মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন আসার ইঙ্গিত ওবায়দুল কাদেরের সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায় রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির দুর্ভোগ বিপাকে খেটে খাওয়া মানুষ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সমর্থন মমতা আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রুকুনন্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত বিতর্কিত কাউকে দলীয় মনোনয়ন দেয়া হবে না জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেয়া হবে ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কোনো চাপে নেই উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন নির্বাচনে জয়ী না হলেও ক্ষতির মুখে পড়বে না দল ও সরকার কনকনে ঠান্ডার সাথে মানুষের ভোগান্তি বাড়িয়েছে থেমে থেমে বৃষ্টি দেশের অনেক এলাকাতে রাত থেকে গড়ি গড়ি বৃষ্টি হচ্ছে যে কারণে গতকালের চেয়ে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও ভোগান্তি কমেনি দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় নয় দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস শীতের দাপটে সবচেয়ে বেশি কষ্টে দিনমজুর ও ছিন্নমূল মানুষ আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন তারা ঢাকার পাশাপাশি যশোর চুয়াডাঙ্গা মানিকগঞ্জ মাদারীপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে গড়ি গড়ি বৃষ্টি হচ্ছে হালকা বৃষ্টিপাত আরও দু একদিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ঘন কুয়াশায় সড়ক মহাসড়কে যান চলাচলও বিঘ্ন ঘটছে এদিকে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ঠান্ডা জনিত রোগের চাপ আক্রান্তদের বেশিরভাগই শিশু আর বৃদ্ধ আসন্ন ঢাকা সিটি নির্বাচন নিয়ে মানুষের মনে কোনো আগ্রহ নেই এ নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় সকালে জাসাসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন সরকার গায়ের জোরে টিকে আছে উল্লেখ করে গয়েশ্বর অভিযোগ করেন বর্তমান নির্বাচন কমিশন সরকারের ইচ্ছা বাস্তবায়নে কাজ করছে সিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিএনপি জেনে শুনেই বিষপান করেছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য রাজধানীর মিরপুরে কালো শীতে বস্তিতে আগুন লেগে দিশেহারা হয়ে পড়েছে আগুনে ঘর পড়ে যাওয়া শতাধিক পরিবার মাথা গোজার শেষ আশ্রয়টুকু হারিয়ে রাত থেকেই কনকনে শীত আর বৃষ্টির মধ্যে তারা রয়েছে খোলা আকাশের নিচে বস্তির বাসিন্দারা জানান আগুন লাগার পর শুধু প্রাণ নিয়ে বের হয়ে আসতে পেরেছেন তারা দ্রুতই আগুন ছড়িয়ে পড়ার ফলে নিজেদের রুম থেকে কিছুই নিয়ে বের হতে পারেননি তারা সকাল হলেই তারা পড়ে যাওয়া ঘরের স্থানে খুঁজতে থাকেন অক্ষত অবস্থায় কিছু পাওয়া যায় কিনা বস্তির বাসিন্দারা জানান আগুনে আনুমানিক দেড়শো ঘর পুড়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় পাঁচ শতাধিক বাসিন্দা এর আগে বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক একটার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় তারপর রাত দুটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস ফিলিপাইনের টাইফুনের আঘাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে চব্বিশ জনে দাঁড়িয়েছে নিখোঁজ রয়েছে অন্তত দশ জন ঝড়ে গাছপালা উপরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন এলাকায় বন্যার পানির কারণে আটকা পড়েছে হাজারো মানুষ ইতিমধ্যে পানিবন্দি দশ হাজার লোককে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নেওয়া হয়েছে বলে জানায় দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষকে বাতিল করা হয়েছে কয়েকটি ফ্লাইট বুধবার বড়দিনের উৎসবের মধ্যেই ফিলিপাইনের পর্যটন এলাকায় একশো পঁচানব্বই কিলোমিটার গতিতে আঁচড়ে পড়ে শক্তিশালী টাইফুন ফানফুন এর আগে চলতি মাসের শুরুতে ম্যানিলাই টাইফুন কামুড়ির আঘাতে বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে ছাত্র শিক্ষকদের আন্দোলনের সমর্থন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি 
গতকাল বৃহস্পতিবার রাজার বাজার থেকে মল্লিক বাজার পর্যন্ত মিছিল শেষে সভায় তিনি বলেন দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের জুলুমের শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পুলিশের অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলনে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি এছাড়া কর্ণাটকে আন্দোলনের সময় নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেন মমতা অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অভিযোগ করেছেন আন্দোলনের নামে বিরোধীরা অশান্তি সৃষ্টি করছে এদিকে আন্দোলনে উত্তাল উত্তর প্রদেশে বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট ও মোবাইল সেবা বিক্ষোভ ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা শেষ করছি কর্ণফুলি সংবাদ তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন আসার ইঙ্গিত ওবায়দুল কাদেরের সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায় রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি দুর্ভোগ বিপাকে খেটে খাওয়া মানুষ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সমর্থন মমতা দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী